En Tlaxcala, previo a su fundación, no había una organización dedicada al tema de los derechos humanos. Y quien de alguna manera inicia el proceso es la hermana Tuti. ¿no? Ella era profesora en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. ¿no? Y bueno, entre sus estudiantes de temas de trabajo social, pues venía hablando el tema de los derechos humanos, interesando a las personas, buscando eh, organizaciones que le apoyaran para dar pláticas, conferencias sobre el tema. Y eso fue, digamos, generando, yo diría, como un interés fundamentalmente entre estudiantes eh, alrededor de la hermana Tuti. Y ella intentó formar eh, dentro de la universidad un primer núcleo en favor de los derechos humanos. Hizo varios esfuerzos, no logró cuajar al interior de la universidad, pero ella no cejó en su esfuerzo y entonces lo planteó como una iniciativa fuera de la universidad. Y entonces estuvo así, pues buscando algunas personas interesadas que pudieran colaborar y el apoyo de algunas de las organizaciones que ya existían en ese momento, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro Fray Francisco de Vitoria, entre otros, ¿no? para que la apoyaran en términos de arrancar el centro. ¿no? Y finalmente pues logra generar un equipo muy pequeñito eh, para iniciar o para hacer la fundación del Centro Fray Julián Garcés. Y una cosa muy importante es que se plantea desde el inicio, yo diría, eh, una, varios aspectos ventajosos. Uno, esta combinación, vamos a decir, entre los derechos civiles y políticos, o sea, proteger todo lo que tenía que ver con vida, integridad, seguridad personal, pero también con todos los asuntos de derechos económicos, sociales y culturales. Y por eso es un centro de derechos humanos y desarrollo, porque también trata de tener esta mirada, yo diría, integral en el tema de los derechos humanos. ¿no? Eh, y eso creo que es un acierto fundamental. Y el otro aspecto que va a ser clave es que desde el origen, dado que la hermana Tuti pues, era religiosa, o es religiosa y estaba vinculada a, a, a los temas de lo que llamaríamos la pastoral social o a, las, a los temas sociales vinculados a la iglesia, pues también desde el origen se planteó que el centro tuviera una estrecha integración a la vida eclesial, de manera que también fuera un trabajo que pudiera estar entre la labor civil, laica de derechos humanos, pero teniendo también una parte fundamental de colaboración con el interés y el trabajo pastoral de la diócesis del Estado. Una vez que, digamos, se dio la primera etapa de la fundación del centro, pues vino después el proceso de integrar los primeros, o, eh, sí, los primeros equipos donde estuvieron colaborando pues, eh, personas que conocía Tuti, que tenían interés en el tema, eh, como Oscar Castro, como Federico Pols, y luego pues, incorporando algunos eh, estudiantes de la universidad que pues, les parecía un proyecto novedoso y que querían tener la experiencia. Entonces, pero fue el centro o el equipo, pero la, el otro polo era eh, qué hacer, o sea, finalmente problemas en materia de derechos humanos podría haber muchísimos. Y entonces, pues empezaron a explorar posibilidades y entre las que fueron cuajando, pues fue eh, ir detectando, ubicando el problema de la trata de personas en, 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 en el estado y en la región entre Puebla y Tlaxcala. Y entonces empezaron pues a, a indagar, a meterse, a investigar, de tal manera que al paso del tiempo, pues, fueron detectando que era un problema serio ¿no? y fueron haciendo trabajos hasta generar a los primeros informes que daban cuenta de la problemática, del tema de la trata, de las redes que existían, de la violencia contra las mujeres, en fin, todo ese tema. Yo me atrevería a decir que en el origen creo que el centro logra colocar el tema y relacionarlo como una realidad que existe en el Estado. Hoy, claro, todo el mundo lo sabe, todo el mundo 
lo, lo conoce, vamos a decir, o tiene una referencia, pero creo que el Centro Fray Julián fue el primero que llamó la atención, documentó, construyó la evidencia. Y el otro tema pues fueron los ambientales, de igual buscando distintas posibilidades, pero pues fue ir ubicando toda la problemática alrededor del río Zaguapan, como se le conoce, que forma parte del río Atoyac, todo el tema de la contaminación, de todas las industrias que se han colocado, no de ahora, sino desde hace muchos años, y que en lugar de tener una política de saneamiento de sus aguas o de sus residuos, pues lo más barato para ellos era desecharlos al río. Y entonces ubicar ese problema, pero también ver que eso tenía, o tenía y tiene serias consecuencias con la salud de las comunidades y de las personas que viven en las inmediaciones del río. Entonces fueron construyendo estos núcleos, estos polos de trabajo para ir bueno, documentando lo que pasaba, identificando las problemáticas, eh, involucrando a las comunidades en estos dos grandes temas y finalmente eh, ir buscando cuál eran, o cuáles eran y cuáles son las alternativas de solución a estos grandes temas. No digo que sea lo único, también en un momento dado hubo un gran esfuerzo de generar economía solidaria, proyectos que pudieran tener... Eh, desarrollo económico y que permitiera a las personas involucradas eh, pues tener un ingreso, mejorar sus condiciones de vida e incluso que pudieran llegar a ser eh, pues fuente de financiamiento para los trabajos del centro. Esto finalmente hubo, tuvo un periodo de vida, creo que no lograron finalmente cuajarse y bueno, en ese gran recorrido pues el centro básicamente tiene hoy dos grandes polos, dos grandes pilares que uno es el tema medioambiental, en todo el proceso de seguimiento a, ahora al saneamiento del río Atoyac Zaguapan y por el otro lado todo el tema de violencia contra mujeres, particularmente en relación con el asunto de la trata de personas. Pues mira, yo creo que 20 años, que es el recorrido que ha... Eh, eh, He realizado, caminado el Centro Fraculián, yo diría, donde yo ubico algunos de los, de los resultados sustantivos de los hitos. Yo creo que uno es básicamente eso, identificar y tener mucha consistencia en dos problemáticas centrales claves en el estado de Tlaxcala y en la región, el tema de trata y el tema de medio ambiente, de la contaminación del río Zaguapa, Natoya. Pues creo que una es que ha sido un centro muy consistente, ha tenido estos dos ejes de trabajo y ha ido haciendo, yo diría, muchas acciones, ¿no? Eh, campañas, documentaciones, denuncias, quejas ante la CNDH, información a la comunidad internacional de estos temas. Y, 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 y lo importante es eso, que ha sido muy consistente en ir generando distintos informes, procesos de denuncia, mucho trabajo de concientización, de información hacia la, hacia el, hacia la población eh, que vive la, la problemática, pero la que está alrededor para que se interese y participe. Eh, en el caso de Trata, pues el centro ha sido el gran promotor junto con otros grupos y otros colectivos pues de generar un marco jurídico que permita combatir la trata de personas, buscar que, que de acuerdo a ese marco el Estado tenga un programa estatal de atención. Ha trabajado muchísimo en la prevención de la trata a través de acciones educativas con niños, jóvenes, adolescentes, para que sean conscientes de esta realidad y vayan tomando, pues yo diría, acciones frente a la misma. Eh, entonces, pues ha tenido esta continuidad. Por el otro lado, en el tema medio ambiente, pues ha venido documentando de la mejor manera posible eh, pues, la evidencia de que el, la contaminación en el río es uno de los factores que influye en una serie de enfermedades graves eh, y de afectaciones a la salud que viven las comunidades. Eh, ha planteado queja la, ante la CNDH, tiene un programa construido desde la comunidad en términos de la rehabilitación del río. Entonces, 
yo diría que hay como a, a estos años estar alrededor de esto ha generado como un gran ciclo virtuoso en términos de identificar el problema, documentar las causas, pero también construir alternativas. Otro aspecto que a mí me parece relevante es que el centro ha logrado ir cada vez más teniendo en su, no en su totalidad, pero sí en su gran mayoría, eh, integrantes de su equipo de jóvenes, hombres y mujeres locales de Tlaxcala. ¿no? Y eso me parece muy importante, que en muchos otros lugares pues de pronto ha sido difícil que la gente local se involucre en estos temas, participe y a veces hay que estar buscando gente que viene de otros lugares. No es que esté en contra de eso, eso me parece importante, pero pues a veces eh, eso puede tener la consecuencia pues de que haya periodos cortos de estancia ¿no? y creo que tener integrantes locales permite procesos mucho más continuos y de largo plazo. Y uno tercero, que para mí es creo que muy muy de destacar, es que el, 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 el Centro Fray Julián y sus actividades y su trabajo me parece que ha sido una gran plataforma para que muchos integrantes de los grupos eclesiales que han recibido formación, que han tomado conciencia social, encuentren un punto donde poner en práctica todo eso que han aprendido y que se creen. ¿no? Entonces es tener una plataforma para que en este caso su formación religiosa encuentre una plataforma de acción social en donde poner en práctica todo lo que han ido aprendiendo y encontrando. Pues yo destacaría esto, habría mucho más, pero me parece que estas yo las considero algunas de, las, de los hitos cruciales que ha construido el Centro Fray Julián Garcés a lo largo de estas dos décadas. Pues mira, los retos. Yo creo que a la vuelta de, de 20 años de trabajo, de esfuerzo, pues yo diría que los retos son... Pues siempre hay muchos, porque si finalmente tomamos en serio que el eje, el corazón de los derechos humanos es la dignidad de la persona y que entonces, pues digamos, la aspiración, la perspectiva es lograr tal cual que la dignidad sea una realidad que vivan las personas, pues eso significa que el reto, digamos, y, y, eh, utópico, voy a ponerlo así para luego decir, es por un lado, pues sería la erradicación total del tema de la trata y por el otro, en el otro polo, pues el saneamiento para devolver al río Zaguapan un río vivo ¿no? y un río benéfico para la vida de las comunidades. Creo que las dos cosas son posibles pero faltan muchos, muchos más temas. Creo que un gran reto ahora eh, sigue siendo cómo mantener una interlocución y un diálogo con las autoridades locales y federales para que cumplan las obligaciones que están establecidas en las distintas leyes en el marco jurídico para que se puedan generar procesos de seguimiento y evaluación eh, de lo que se hace no solo en términos de que hagan cosas, sino de que esas acciones empiecen a modificar eh, lo que está pasando en el tema de trata o en el tema de detener la contaminación del río. ¿no? Y eso no es fácil, porque lamentablemente mmm, la, pues nuestros gobernantes lo que buscan son resultados rápidos, eh, digamos que sean visibles, y que les den una ventaja o un dividendo político. ¿no? Y lamentablemente estos procesos pues, son asuntos que tienen ya muchos años, décadas, eh, sucediendo en el Estado, y que la posibilidad de construir alternativas pues, también es un trabajo de mediano y de largo plazo. Entonces creo que un reto en ese sentido pues, va a ser la consistencia y la continuidad y la capacidad de proponer nuevas alternativas, nuevas vías de solución, a estos grandes problemas, o sea, siempre estar reflexionando qué hemos hecho, qué ha dado resultado, qué no ha dado resultado o al menos el resultado que esperábamos y cuáles son nuevas alternativas, nuevas vías para lograr finalmente el ejercicio pleno de, todo, de, todo, de todas las, la, la, las comunidades y las personas. Y el otro reto yo diría es creo que seguir manteniendo un diálogo muy fluido 
eh, con la diócesis, ¿no? Eh, con la diócesis, particularmente con, con sus integrantes, con los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, pues para que la diócesis no pierda su perspectiva y su interés en el tema, de la, en, en todo lo que tiene que ver con la pastoral social. Es decir, el riesgo yo creo en muchas de nuestras instituciones y la iglesia católica no está exenta, es como conformarse con procesos pues, muy formales, muy conservadores, litúrgicos, etc. y apartarse de los temas, de los problemas sociales que inciden negativamente en la vida de las personas. Y creo que entonces un reto va a seguir mantener ese diálogo y hacer que la diócesis eh, pues, se mantenga interesada, vinculada, participando y sobre todo abriendo eh, sus espacios para que los laicos y las laicas que participan en los procesos de pastoral pues lo puedan combinar con una pastoral que mira, atiende y se responsabiliza de problemas como la trata o como el asunto de la contaminación en el río. Entonces, pues creo que hay un gran camino por delante eh, y ojalá que el centro pues, pueda seguir contribuyendo a que la calidad de vida en el estado de Tlaxcala mejore. Pues sin duda que tengo muchas anécdotas. Yo diría una, creo que es el recuerdo siempre vivo, eh, muy animoso de la hermana Tuti, como alguien que eh, compartía, transmitía alegría por la vida, pero también mucha convicción porque el Evangelio era una llamada a la fraternidad y a la justicia. Y eso lo transmitía y creo que mientras ella estuvo vinculada al Centro Fray Julián Garcés, siempre transmitió eso, siempre buscó que hubiera que el centro no solo fuera un proyecto social, sino fuera un proyecto con espíritu, con vocación, con, con, sí, con espíritu de querer eh, a poner el Evangelio en la práctica, sin dejar de ninguna manera que eso hiciera que la hermana Tuti fuera plenamente respetuosa de las convicciones, de las creencias de quienes integraban el equipo. Eso para mí ha sido... Eh, fundamental. Y yo diría que otra anécdota que tengo es que eh, eh, en alguna reunión eh, que me tocó compartir con Alejandra, la actual directora, yo usé esta figura que ahora también mencioné, que el Centro Fray Julián Garcés era como la plataforma donde muchos de los católicos y católicas que participaban en la vida pastoral de la iglesia encontraban un cauce, un camino donde poner en práctica sus aprendizajes, sus convicciones, su idea de que el Evangelio es para vivirlo. ¿no? Eh, me había tocado en otros momentos conocer algunas experiencias de trabajo de comunidades eclesiales de base o algunas equivalencias donde había procesos de formación muy buenos, muy consistentes. Las personas aprendían muchas cosas, tenían una conciencia social como muy viva, pero no encontraban dónde ponerla en práctica. Y yo creo que eh, esa virtud de combinar estas dos cosas, un espacio donde poner en práctica los aprendizajes evangélicos me parece que ha sido clave. Y alguna vez comenté esto a, en una reunión que compartíamos con Alejandra y creo que Alejandra un poco recuerdo, pues eso, como una sonrisa, pues yo diría tal vez de satisfacción porque sabía que, o, o veía que otros, en, este, en mi caso, pues reconocíamos lo que ha sido el trabajo de ella y de muchos otros colegas, compañeros, amigos que han pasado a lo largo de 20 años por el Centro para Julián Garcés. Así que pues, me da enorme gusto participar en este esfuerzo de recuperar nuestra memoria y que sirva para el transmitirla, compartirla para la, los nuevos y nuevas integrantes eh, del Centro para que finalmente 
en algún momento se puedan celebrar no solo 20, sino 40 o más, pero sobre todo celebrar el que se contribuye para que la dignidad de las personas y de las comunidades sea cada vez más real, más concreta, más experimentada por las personas en el estado de Tlaxcala.